Kan du kunna höra det? Vi är vi här. Det är sådana där vi gör det så. Så, tackar jag. Ni är från Matokanimda. Matokanimda. Onurun. Salonga är vårt sista år. Medium längs med så. Vi kan ta dem på tonjema här. Medium längs med så. Tonjema är det. Så nu kan vi gå till vårt sista år. Se nu. 지금 이제 머리 계속 묶어서 기른 상태여서 가지고 끝부분이 좀 많이 무거워요. 그리고 한번 정리를 했었는데 자라면서 오른쪽이 좀 많이 무거워서 전체적으로 왼쪽 층에다 나머지 밸런스 맞추고 그리고 요즘 유행하는 그냥 빌드컷 정도 느낌으로 사이드에서도 옆에 색깔 층이 안쪽으로 들어가는 느낌으로 정리를 해서 갈 거예요. 이 샴푸 하고 나서 가르마 부터 찾아서 이렇게 가르마는 오른쪽, 가르마는 약간 오른쪽. 하고요. 구독자분들도 들으시겠지만 제가 좀 저음이에요 항상. 그래서 아 찍을 때 되게 힘들어. 컷 하는 것보다 목소리가 힘들어요. 일단은 이어 뒤어만 나눠 들어갈 거야. 아까도 얘기했지만 오늘 할 스타일은 음, 수평 그라주에이션을 이용해서 들어가는 빌드 커트예요. 좀 쉽게 얘기하면 아래쪽에서 층을 좀 일자로 만들어서 이렇게. 바르면 층이 들어가고 윗부분에서는 너무 층이 많지 않게 정리하는 머리가 계속해서 기르다 보면 이제 좀 밸런스도 틀어지고 네이프도 좀 무거운 느낌이 들어가기 때문에 이럴 경우에는 한 번씩 정리하면서 계속 기르는 게 머리도 예쁘게 기를 수 있어요 자 그러면 시작을 해 볼게요 아까도 말씀드렸지만 특별하게 디스커넥션이 없이 그냥 플래시 컨택 자르기 때문에 섹션도 최대한 심플하게 이어 그 다음에 센터백만 나눠서 진행하겠습니다. 자, 이렇게 하면요. 길이 살짝 정리하고, 원래 머리 자르다 보면, 이게 기른 상태에선 여기 아래쪽, 여기가 좀 빨리 자라고, 사이드가 조금 늦게 자르는 경향들이 있어요. 그래서, 그러다 보면은, 뭐, 중간이 좀 지저분한 느낌이 생기는데, 그래서 그런 부분들은 좀, 어, 이렇게 정리하고, 자, 원랜스로, 여기가 끝부분만 살짝, 잘라주고요. 어, 사이드 쪽에서는 너무 많이 짧지 않게 길이 유지해 줍니다. 네, 너무 끝났으면 일단 그라데이션 들어갈게요. 섹션은 오리전트 섹션 하나 주고요. 굳이 많아가지고 그라마 섹션을 너무 두껍게 자르면 아래쪽에서 가입하기라고 얘기하는 좀 지저분한 느낌들이 생기거든요. 이런 부분들을 최소화하기 위해서 제가 좀 네이프 섹션을 약간 얇게 들어갔어요. 이렇게 정리하면서 계속해서 잘라 볼게요. 자 길이감이 좀 있으니까 첫 번째는 너무 많이 들지 말고 잘랐던 바깥선에 맞춰서 정리만 가볍게 하고요. 이렇게 자르다 보면 원랭스를 미리 다안 잘라 놓고 와서 사이드 좀 길어진 애들이 생기는 건 살짝씩만 정리하고요. 제가 동일한 방법으로 그라데이션 넣어서 진행을 했고요. 이 위에서부터는 섹션은 같은데 조금 더 무게감 쌓아서 층이 너무 많이 들어가지 않게 만들어 줄 거예요. 이렇게 진행할게요. 
자, 이렇게 해서 마지막 섹션 백자 잘랐어요. 전체적인 모양 보면 어때요? 이렇게 해서 손을 수평으로 만들면서 잘라주세요. 자, 백에서 항상 그라데이션 잘랐을 때는 전체적인 무게가 나타났어. 확인해 주시고요. 백이 끝났어요. 사이드 갈게요. 사이드에서도 호리전탈 섹션 사용해서 그렇죠. 특별하게 어, 디스커넥션 없어요. 그냥 섹션 다 호리전탈로 끝까지 동일하게 가고 그래서 뒤쪽 가이드 자 여기서 이제 주의해야 될게첫 섹션에서 우리가 원닝스를 먼저 자를 것인지 아니면 싱을 내고 나서 원닝스를 다시 자를 것인지 결정을 해주는 거예요. 저 같은 경우는 사이드에서 약간 라운드 느낌 주고 싶어요. 어, 그래서 일단 먼저 첫 섹션 뒤로 당겨가지고 귀 뒤쪽에 있었던 가이드에 맞춰서 하나 몸 따라와서 다시 앞부분에서 살짝 이렇게 정리를 해요 그러면 떨어졌을 때 좌우 라인의 길이가 백에 있는 길이와 거의 비슷하게 딱 떨어지거든요 처음에 당겨 자르는 게 되게 중요해요 자, 아웃라인은 다시 자를 거기 때문에 일단 놔두고 곧장 그라주이션 들어갑니다 나머지 섹션도 처음에 잘랐던 섹션이랑 동일한 방법으로 진행해 볼게요 마지막 섹션은 역시 백에서 마찬가지로 앞 부분만 줄여서 덜 들고 아래 가이드에서 맞춰서 잘라주면 돼요. 나중에 좀 가벼운 이 필요하면 위에서 다시 한번 정리할게요. 자, 이렇게 그리고 같은 느낌이 안으로 들어가는 느낌이 한 번에 만들어져. 반대쪽으로 진행할게요. 반대편도 동일한 섹션으로 잘라주시고요. 아까 마찬가지로 제일 중요한 첫 섹션은 뒤로 먼저 당겨서 해주고 사이드에서 그 가이드를 가지고서 쪽만 살짝 잘라주는 겁니다. 안 그러면 들어서 잘랐기 때문에 사이드가 너무 짧아질 수 있어요. 지금은 빼기 기정이랑 똑같이 나오죠. 자, 이 포크만 좀 신경 쓰시고 나머지는 동일하게 진행하겠습니다. 끝났어요. 크라주에이션 발라스 당겨서 전체적은 이 보드 뒤쪽의 길이 사이드 한번 봐주고요. 그리고 엘라베이션 업 버티컬 섹션 이용해서 크로 체크하면 이렇게 딱 하이 그라주에이션 느낌이 정확하게 나와주면 돼요. 사이드 프론트가 반대쪽에 비해서 조금 당긴 것 같아. 이렇게 따라가서 그렇게 한번더 정리해주고. 어, 이렇게 해서 이제 그라주에이션, 스톤 그라주에이션 다 잘랐고 약간 후대감 느낌 살짝 주기 위해서 사이드에서 페이스 라인 잘라서 라운드 그라주에이션 들어갈 거예요. 사이드에서 그라 자를 때는 좀 주의해야 될게 전체적으로 앞머리 살짝 빼놓고 앞쪽 라인만 자른다는 느낌으로 이 부분은 이제 안 자르죠. 자 이렇게 잡아서 앞쪽에 있는 코너 부분만 조금 제거해 줘서 후대감 느낌 살짝만 날수 있게 모델이 머리를 길어는 중이어가지고요 프론트에서 너무 짧은 느낌은 필요가 없어요 근데 앞에 좀 길면은 요즘 스타일에서 약간 오류할 수 있으니까 앞부분에서 길이 살짝 정리해서 가실게요 막상 보시면 어때요? 위쪽에 층이 나서 아무래도 좀 자를 게 없죠 그래서 한수 섹션만 다시 잡아주시면 됩니다. 그래서 마지막에 사이드에서 아웃라인은 
살짝만 정리. 그렇죠. 길을 기르고 있기 때문에 제가 최대한 아웃라인을 좀다 유지했어요. 자, 반대쪽에서도 역시 마찬가지로 동일한 방식으로 살짝 들어서 뒤에 있는 기장 가이드로. 기르실 건가요? 아니. 좀 정리할까요? 음, 알겠습니다. 자, 일단 모델이 앞머리가 어, 좀 정리를 해야 돼서 그런데 지금 앞머리는 거의 얼굴 손목 커트처럼 다 연결이 되어 있는 스타일이에요. 네, 지금 같은 경우는 시스로 앞머리 하나 잡아서 상하품 느낌 좀 작게. 음. 앞머리 파트가 제일 어렵죠. 지금 같은 경우는 어, 이게 약간 M자 느낌도 좀 있고. <웃음> 미안해. <웃음> 그래서 어, 그런 것들을 커버하면서 가야 돼서 한번 시술 삼각형을 좀 층진 느낌으로 소프트하게 잡아서 길이 정리하고 여기서 사이드 길이 길어지게 우리 많이 하죠. 오버다렉션을 해서 모양 만들어지고 이렇게, 이렇게 앞머리가 좀 털링도 있고 뜨는 사람들 같은 경우는 음, 좀 머리가 말랐을 때 서핑 고려해서 자르는 게 좋습니다. 자, 그래서 이제 나머지는 연결하는 얼굴 터널 커트 느낌으로 센터 머리는 버리고 사이드 머리만 살짝 가져와서 자, 여기서는 블런트로 자르기도 힘드니까 이쪽에서 이렇게 슬라이드 커트 이용해서 결은 잡아주면서 가는 커트 느낌도 확실히 길이 유지하면서 결이 연결되는 게 보이실 거예요. 자, 너무 과하게 자르지 말고 나중에 드라이하고 다시 봐도 되니까 진짜 여기서는 뭐지? 연결 느낌만 좀 준다는 생각으로 그래서 살짝 정리해 주시면 됩니다. 사이드까지 길어지는 감성 포인트 느낌 좀 정리하시고요. 자, 그리고 나서 조금 길은 느낌 있으면 조금 좀 정리해서 최대한 좀 연결되게 만들게요. 더 이상 자른 머리가 없을 때까지 잘라줍니다. 자, 너무 많이 당기게 자르면 사이드에서 길이가 짧아지니까 너무 많이 당겨 자르지 말고 그냥 절대로 떨어지는 방향대로 가서 이렇게 얼굴 감싸는 끝까지 끝까지 유지되게 만들어 주시면 돼요. 자 반대쪽도 동일하게 잘라 보죠. 이처럼 얼굴에서 이렇게 어깨 다 끝까지 감싸는 느낌이 생기게 그래서 기본 블런트가 다 끝이 났어요 나머지는 드라이하고 나서 리파이는 간단하게 보여드릴게요 시커품이 되어 있어서 가볍게 그냥 핸드드라이만 해도 이 정도 스타일은 나와요 어, 좀 관리하기 불편하신 분들은 시커품 해가지고 기르시는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 이 정도 느낌 유지하셨고요. 그런 제가 간단하게 딱 10분 정도만 했어요. 어, 원래 터마가 되어 있는 상태에서 이것만 어, 그런 드라이버랑 볼륨만 좀더 이렇게 좀 아주 편한 느낌이 나죠. 따라서 커버 섹션 이용해서 이 부분에서 가장 가벼워야 되는 부분들 포인팅 헤어라인 따라서. 이렇게 그래도 길이는 좀 유지하면서 자르시고 자 헤어라인 아래쪽에서는 지금 안 나가지고 포인팅 충분하게 좀 해서 들어가야 될것 같아요. 자 그렇다고 해서 길이를 기르고 있는 상태라서 저는 지금 저 너무 과하게 하지 않고 그냥 끝 부분에서 잘 연결 수 있게 그 정도만 마무리를 하겠습니다. 
말씀드렸지만 부분 즐겁게 하시면 돼요. 포인팅 이용해서 가시고 뭐 슬라이싱은 오늘은 많이 쓰지 않아도 될것 같아서 슬라이싱 제가 거의 안 하고 포인팅 위주로만 정리를 했어요. 공부하는 게 나온 상태에서 이제 앞머리 디테일 보겠습니다. 즉싱 앞머리 길이 어때? 괜찮아? 그럼 정리만 했다. 그러면 지금 길이 어, 어차피 미용하시는 분에서 이렇게 자르니까 이렇게 가벼운 느낌을 줄게요. 자, 우리 아까 얘기했듯이 삼각형 섹션은 최대한 작게 잡아가지고 정리만 패션만 해주시고요. 나머지는 얼굴 감싸는 부분이기 때문에 떨어뜨린 상태에서 가위가 손 위로 올라가면서 슬라이스 커트 이용해서 떨어졌을 때 지저분함이 생길 수 있는 것들만 좀 정리해 주시면 돼요. 자, 그리고 앞머리는 약간 무거운 느낌이 드는 경우에는 슬라이스 커트해서 이렇게 몸을 만져 주시고요. 앞머리는 너무 딥 슬라이싱이 더 깊숙하게 들어가면 나중에 뜰수 있으니까 앞머리 슬라이싱 할때 모랑 부분만 끝에만 가볍게 잡는다고 생각하시고 넘어가는 투명한 느낌, 결 이런 것만 좀 정리를 해주시면 돼요. 자, 오른쪽은 조금 답답하네요. 그러면 다시 이거 할거 있어. 반대로 밀어서 폰팅해서 넘어가는 결을 만들어 주시고요. 밀어서 뚜껑 부분 살짝 잡아서 다시 뚜껑에서 가는 부분 태, 태. 이렇게 가위 끝 부분만 이용해서 정리해 주시면 돼요. 모서리 머리 넘긴 상태에서 안무리부터 느낌 그 정도는 정리도 될것 같습니다. 마지막으로 전체적으로 한번씩 아웃라인 중간에 그라데이션 탑 부분에 기자까지 한번 확인해 주시면 돼요. 자 여기까지 해서 정리도 끝났고요. 슬라이드는 뭐 거의 다 정리됐는데 시퍼즈라이 다섯 개만 해서 마무리하겠습니다. <목소리> 제가 시커드라이 가볍게 한 상태에서 조금 포인트 느낌으로 매직 이용해서 좀 프리핸드로 정리했어요. 약간 더 움직임도 많이 만들어주고 끝에 좀 가벼운 느낌으로 어, 오늘 머리 어때요? 마음에 들어요? 네. 어 그래. 다행이야. 항상 얘기하지만 우리 미용인들 머리 잘라주는 게 제일 어렵긴 해요. 근데 크로징 맨 이렇게 할 때. 자 이렇게 해서 제가 어, 수평 그라주에이션 이용한 빌드 커트 느낌으로 정리했어요. 제일 중요한 게 아까도 말씀드렸지만 그 머리를 기른 상태에서 다듬는 느낌을 할 때는 전체적으로 층이라든지 길이감을 좀 유지하면서 무거운 부분만 싹 없애주는 이런 간단한 테크닉으로도 고객들은 충분하게 만족감을 가질 수 있을 것 같아요. 자 오늘 여기까지 해서 마무리하겠습니다. 네, 감사합니다.